चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडियर थर्टी फर्स्ट मार्च टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है थर्टी फर्स्ट मार्च टू का तो आपको बता ही दिए हैं कि या तो ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा या क्या दिया रहेगा आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों से इन्फॉर्मेशन लेना है आपको एक्सपेंस और इनकम छाटना है और आपको बनाना है चलिए तो छाटना शुरू कीजिए कि क्या कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंस है ठीक है फी कलेक्टेड इनकम है सैलरी पेड एक्सपेंस है टूर्नामेंट एक्सपेंस लिखा हुआ ये एक्सपेंस है ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है स्टेशनरी एक्सपेंस एक्सपेंस है रेंट पेड एक्सपेंस है पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंस है परचेज ऑफ बुक ये आप सोचेंगे एक्सपेंस है नहीं ये एक्सपेंस नहीं है ये एसेट्स है तो आता है क्वेश्चन मार्क्स क्यों परचेज ऑफ बुक आपका एसेट्स है क्यों ध्यान दीजिएगा बुक के जगह पर अगर और कुछ रहता मैगजीन रहता न्यूज़पेपर रहता कोई आर्टिकल रहता ठीक है या कोई वीकली मैगज मैगजीन रहता या मंथली मैगजीन मंथली मैगजीन रहता या कोई डेली मैगजीन रहता तो ये सब क्या होता ये आपको एक एक दिन के बाद कोई महीना दिन के बाद कोई सप्ताह दिन के बाद ये सब क्या होता लैप्स कर जाता है इसका यूज़ आप नहीं कर पाते ठीक है इसका यूज़ नहीं हो पाता नेक्स्ट ईयर इसका यूज़ नहीं हो पाता तो उस केस में ये क्या हो जाता आपका एक्सपेंस हो जाता क्योंकि एक्सपेंस रेकरिंग नेचर का होता है और हर एक साल होता है ठीक है लेकिन बुक्स जो है अगर एक बार आप परचेज कर लेंगे तो ये सालों साल चलेगा ईयर टू ईयर चलेगा ईयर टू ईयर चलेगा तो इसमें क्या होगा इसमें एसेट्स का लक्षण आ गया क्यों एसेट्स का क्या खासियत होता है कि अगर एक बार आप परचेज कर लिए तो ये सालों साल चलता रहता है आपको दोबारा खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है तो परचेज बुक क्या है आपका एसेट्स है तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए आप परचेज ऑफ बुक क्या है आपका एसेट्स है तो इस क्वेश्चन में बस ये नया था कि परचेज ऑफ बुक एसेट्स है इसको आपको आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसीडर नहीं करना है चलिए और कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रहा है सब कुछ समझ में आ ही गया आगे बढ़े तो सिंपल चलिए आंसर निकाल कर आपको दिखा देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे ऐसा रफली इस साइड हम लेते हैं एक्सपेंडिचर इधर इनकम तो इनकम तो एक ही है सिर्फ ई कलेक्टेड फी कलेक्टेड कितना फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड और एक्सपेंडिचर में आपको आ गया इधर सैलरी पेड थ्री लैख टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पंद्रह हजार ट्रैवलिंग एक्सपेंस अठारह हजार सन्ड्री एक्सपेंस पंद्रह हजार रेंट पेड बारह हजार पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस दस हजार चलिए ऐसे लिखेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे बैलेंस कैसे निकालते हैं याद आ रहा होगा आप लोगों को नॉर्मल तरीके से टोटल इनकम का टोटल करेंगे फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी इसमें से इसका टोटल माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो माइनस कीजिए थ्री लैख फिफ्टीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड टेन थाउजेंड थ्री लैख सेवेंटी थाउजेंड माइनस फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड आंसर आ रहा है फिफ्टी थाउजेंड आंसर है दिया हुआ एकदम सही आंसर आया फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड आपका भी आंसर है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सरप्लस या बोलेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर तो रफली आपको समझ में आ गया और हम उम्मीद करते हैं कि बन जाएगा अब बना लीजिए ठीक है और नहीं बनेगा तो बनाने वाला पार्ट आपको बता रहे हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा ठीक है कोई दिक्कत तो अगला क्वेश्चन बताएं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सब समझ में आ गया बहुत सिंपल था बहुत ईजी था सिंपल है आपको इन्फॉर्मेशन में से इनकम और एक्सपेंस छाटना था और आप इनकम एक्सपेंस छाँट लीजिए और आप इनकम को इनकम साइड में लिख दीजिए एक्सपेंस को एक्सपेंस साइड में छाँट लिख लीजिए और बैलेंस कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं ठीक कोई डाउट किसी को नहीं